തങ്കമ്മ ചേട്ടോ ആ എന്താണ് മക്കള് അതെ ഒരു മാസത്തേക്കിനുള്ള കപ്പ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി കപ്പ കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ കള്ളു കുടിക്കാതിരിക്കണ്ട വേഗന്നാണോ നല്ല പുട്ട് പോലെ വേഗം ഒരു മൂട് കപ്പ പറിച്ചു നിന്നിട്ട ഞാൻ കച്ചവടം ഉറപ്പിച്ച എടാ നിന്റെ വീട്ടിൽ നാലഞ്ചു ദിവസമായിട്ട് കുറെ വിരുന്നുകാരൊക്കെ വന്നിട്ട് കേട്ടു അതാ വാഴക്കൊലാച്ചിന്റെ ഒപ്പിച്ച പണിയാ ഏതായാലും ഒരു കുപ്പി കള്ളി ഞെടുത്ത് ആ വാഴക്കൊലാച്ചന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ വേണ്ട വാഴക്കൊല പോന്ന് ചെലേ നീ എന്താ ഇവിടെ രണ്ടു മണിക്കൂറേ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മാത്രം ഓടിപ്പോയിട്ട് കപ്പ ഓർഡർ ചെയ്തു അതിന് രണ്ടായി മൂന്നായി അപ്പൊ നിങ്ങൾ പാർസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏ ഇതിന്റെ പ്രശ്നം രണ്ടു കുപ്പി കള്ളും കൂടെ മേടിക്കാൻ മേലായിരുന്നു രണ്ടായിരം ഇല്ലെങ്കിലേ എവിടെങ്കിലും പോയി കടം മേടിക്കണം ഇയാളിൽ എഗ്രിമെന്റിൽ ഒപ്പിട്ടത് ഇട്ടതല്ല പെട്ടതാ ഒരു ഒപ്പിന് ഇതിന് മാത്രം വില ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഓർത്തു തൽക്കാലം എന്റെ കാശൊന്നും ഇല്ല വൈകിട്ട് ഞാൻ എത്തിച്ചോളാം ആ അതെ എനിക്കങ്ങനെ കാശ് ചോദിച്ചാൽ കള്ള് ഷാപ്പിലും പട്ടക്കടയിലും ഒന്നും വന്ന് കിടക്കാൻ ഒന്നും പറ്റൊന്നുമില്ല അതെല്ലാം കണ്ടറിഞ്ഞു ചെയ്യണം അതാ ആണത്തെ ഓ ആ അപ്പൊ വൈകിട്ട് കാണാം ഓ ഏ വൈകിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു സാധനം കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മുകുന്ദ ജനാർദ്ദന കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ നാരായണ ഹരി അച്യുതാനന്ദ ഗോവിന്ദ സച്ചിദാനന്ദ നാരായണ ഹരി കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മുകുന്ദ ജനാർദ്ദന എന്താ ഇവിടെ കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ നാരായണ ഹരി ചോദിച്ചു കേട്ടില്ലേ എന്താ അവിടെ കത്തിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നെന്ന് അച്യുതാന നിലവിളക്ക് അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി അത് അവിടെ കത്തിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന ചോദിച്ചു സാധാരണ എല്ലാ വീട്ടിലും നിലവിളക്ക് മുന്നിൽ അല്ല വെക്കാറ് എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഏത് വീട് ഇത് എന്റെ വീടാ ഗിവർഗീസ് പുണ്യ അളച്ചന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എന്റെ അപ്പം പെടുന്ന വീട് ഇവിടെ കയറി നിലവിളക്കും കത്തിച്ച് ഫോട്ടോ നോക്കി പാട്ട് പാടാൻ നിങ്ങളോട് ആര് പറഞ്ഞു ഏ ഇത് ഞാൻ സമ്മതിക്കല്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിറങ്ങിക്കോണം മനസ്സില്ല മനസ്സില്ലേ ഉണ്ടാക്കി തരാം മനസ്സ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കി അച്ചോ വടക്കൊലച്ചോ അച്ഛൻ ഇവിടെ നടക്കുന്നു ഒന്നും കാണുന്നില്ലേ ഇല്ല എന്ത് നിങ്ങൾ ഒറ്റ ഒരുത്തനായി നിങ്ങളെ ഭക്ഷണാക്കിയത് ആ നേരാ ഏ നേരാന്നോ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം ഞാൻ തിരുമേനിയോട് പറയും ഒരു സത്യക്രിസ്ത്യാനിയുടെ വീട്ടിൽ കയറി കർത്താവിന് നിരക്കാത്ത കാര്യം ചെയ്യാൻ വാഴക്കുലേച്ചൻ കൂട്ടുകുന്നു ഇത് ഞാൻ തിരുമേനിയോട് പറഞ്ഞ അച്ഛന്റെ പണി തെറുപ്പിക്കും സന്തോഷം ഏ ദേ പണി തെറുപ്പിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തെറുപ്പിക്കുവേ വളരെ സന്തോഷം അച്ഛൻ ഇതുവഴി കഞ്ഞിക്ക് വകയില്ലാതെ നക്കുപ്പിന് ഗതിയില്ലാതെ ഒരു 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 വാഴക്കൊലയ്ക്ക് പോലും വകയില്ലാതെ തെണ്ടി നടക്കുന്നത് ഞാൻ കാണും ഒന്ന് പോടാവിടുന്നു ഹലോ ഹലോ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ലടി ഭഗവാനേ കാത്തോളെ ആക്കല്ലേ ഭഗവാനല്ല പുണ്യാളച്ചൻ പ്രാർത്ഥന എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ചത് അപ്പം മക്കൾ ചോദിച്ചാൽ അപ്പം കല്ലേകയില്ല മത്സ്യം മക്കൾ ചോദിച്ചാൽ പാമ്പിനെയും നൽകാറില്ല നരകപിജാജാം സർപ്പത്തിൻ ശിരസ തകർത്തൊരു വീരാത്മ നരകണം അങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കണമേ
ആ മുടിഞ്ഞ പെണ്ണ് പറഞ്ഞോട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു അതെ ചതിക്കല്ലേ നമ്മളൊരു കുടുംബം പോലെയാ കുടുംബത്തിന്റെ മാനം പോവേ അറിയില്ല രാവിലെ പോയതാ എവിടെ പോയി വിളിച്ചാലും വിടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് വെറുതെ എന്റെ കൈക്ക് പണി ഉണ്ടാക്കരുത് നോക്കണ്ട സ്ലിം ബ്യൂട്ടിയാ അതുകൊണ്ടാ എന്നാൽ അയാൾക്ക് ഇത് മതി കൂലിപ്പണിയാണോ വെളച്ചിലൊക്കെ ഞാൻ കൊറേ കണ്ടതാ പോലീസിനെ കൊണ്ട് നല്ല ഇടി ഇടിപ്പിക്കും ഇടി ആ ചെലവിന് തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒപ്പിട്ട് മുങ്ങിയതാ പിന്നെ ആ വഴിക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല മര്യാദക്ക് കാശ് കൊണ്ട് തരാൻ പറ പിന്നെ വരുമ്പോ ഒരു രണ്ടു മൂന്നില് ആപ്പിളോ മുന്തിരിയോ കൊണ്ടുവരാൻ പറയണം കുരുവില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചുരുട്ടെ പറട്ടിയാക്കും പറഞ്ഞേക്ക് പിന്നെ അവിടെ അപ്പം വിചാരിച്ചാൽ നടക്കൂല പരട്ടിയാക്കും പറഞ്ഞാൽ പരട്ടിയാക്കും റാണി പറയുന്നത് റാണി മോൾ മൈൻഡ് ഇറ്റ് പടന്നായുടെ പല്ലിന് ശൗര്യം പണ്ടേ പോലെ ഭലിക്കുന്നില്ല ഒരു മാതിരി പാടി സൂപ്പിക്കല്ലേ അച്ഛൻ കേട്ടല്ലേ അവൾ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി വർത്താനം ഞാൻ അത് കൂടുതൽ കേൾക്കേണ്ടി വരും ശരിക്കല്ലേ ശരിക്കല്ലേ എനിക്കൊരു മാതിരി ചൊറിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ട് മാറി നിന്ന് ചൊറിഞ്ഞു ഓ ചേച്ചി എവിടെ പോയി അമ്പലത്തിൽ പോയതാ ചേച്ചി വന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് പോവാൻ എന്റെ പേരിൽ ഒരു പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിച്ചത് എന്റെ പേരിൽ കുറച്ച് കപ്പ മീകരം കഴിച്ചത് ഷാപ്പിൽ നിന്ന് എടാ ജോസേ നമ്മുടെ പാരീഷോളും കൂടെ ആ കടപാതൽ തോറി നാറ്റിയിട്ടിരിക്കുക ഒന്ന് വന്ന് വൃത്തിയാക്കി തരാം കോപ്പ് എന്താ ഒന്നുമില്ല എല്ലാം ശരിയാക്കാന്ന് പറയാ 